Bonjour, comment allez-vous Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulée le complément d'objet indirect qui est connu par l'abréviation COI. Je vous ai fait une vidéo précédente qui parlait sur ou bien du complément d'objet direct. Un petit rappel, le complément d'objet direct, il complète le verbe il est relié directement au verbe et il répond aux questions « qui » ou bien « quoi ». Il peut être de nature grammaticale différente. Il peut être un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif, un nom propre ou bien une proposition. Aujourd'hui, on va détailler de la même façon le complément d'objet indirect. Et lorsqu'on dit indirect, c'est-à-dire il est relié avec le verbe ou par le verbe, mais indirectement. C'est-à-dire il y a quelque chose hein, qui, euh, qui, qui se pose, hein, qui euh, un intrus à l'intérieur. D'accord Alors on va faire connaissance à cet intrus. Alors je vous ai proposé euh, quatre phrases. Le directeur parle à mon père. Mon frère s'intéresse au football. Ma maîtresse de primaire se souvient de moi. Elle se souvient de leurs vacances. Comme d'habitude, je vous demande toujours de chercher le verbe de chaque phrase. Le directeur parle. Donc, parle, c'est le verbe de cette phrase. Mon frère s'intéresse. S'intéresse, c'est le verbe de cette phrase. Ma maîtresse de primaire se souvient de moi, se souvient, c'est le verbe de cette phrase. Elles se souviennent de leurs vacances, se souviennent, c'est le verbe. Alors, après avoir identifié le verbe de chacune de ces phrases, maintenant, je vais poser certaines questions et je vais chercher leurs réponses. Le directeur parle à qui donc ici, je vais poser la question à qui Le directeur parle à qui À mon père. Mon frère s'intéresse à quoi S'intéresse à quoi Au football. S'intéresse au football. Au football. Ma maîtresse de primaire se souvient de qui De qui Bien sûr, de moi. C'est la réponse. Elles se souviennent de quoi De quoi De leurs vacances. Alors, les réponses à ces questions, à qui, à quoi, de qui, de quoi, c'est le COI. COI, le complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le complément d'objet indirect? Il répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe. Donc, les questions qu'on pose après les verbes, leur réponse, c'est le COI. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a des prépositions. Ici, j'ai A avec accent. Ici, j'ai AU. Là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que le COI, il vient après une préposition ou bien elle est reliée au verbe par une préposition. Et les prépositions qu'on peut rencontrer, alors on peut rencontrer les prépositions suivantes. Alors il y a A avec accent et il y a deux. Mais ce n'est pas uniquement A avec accent et deux. A avec accent et ses dérivés. Les dérivés de A avec accent, il y a AU, il y a AUX. Et les dérivés de 2, il y a D 
apostrophe et il y a un du. Donc, on peut même rencontrer d'autres prépositions, mais c'est préposition qu'on rencontre le plus souvent. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Le COI, elle complète le verbe et elle répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. D'accord Maintenant, je vais voir, est-ce que le COI, elle est essentielle ou bien elle est secondaire par exemple, si je prends euh, la première euh, phrase, le directeur parle à mon père. Alors, si je supprime à mon père, et je vais dire le directeur parle, alors ma phrase, elle est incomplète. Donc, je n'ai rien compris. Ou bien, je vais changer de place, je vais dire mon père, le directeur parle. Donc là, la phrase elle devient incompréhensible. Donc, de là, à partir de là, on dit que le COI est un élément essentiel ou bien est un complément essentiel du verbe. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Alors, la deuxième étape de cette leçon, c'est la nature grammaticale de COI. Comme on a vu la nature grammaticale de COD, on va bien détailler la nature grammaticale de COI. Alors, pour la nature grammaticale du COI, j'ai choisi d'autres phrases pour mieux comprendre. Alors, je vais les, les lire tout d'abord. J'écris à mes copains, j'écris à Sophie, je lui écris, il pense à lui. Il tarde à s'endormir. Alors, je vais chercher le COI. Alors, j'écris à qui? À mes, à mes copains. J'écris à qui? Toujours à Sophie. J'écris à qui? À lui. Il pense à qui? À lui. Il tarde. À quoi À s'endormir. Là, c'est le COI. À chaque fois, c'est le COI. Le COI parce que euh, la réponse aux questions à qui, à quoi dans ces, dans ces exemples. J'ai choisi euh, la préposition A avec accent. Donc là, c'est la, prépo, la préposition. Alors maintenant, je vais voir la nature grammaticale de ces COI. Alors, mes copains, déterminant, plus, non. Donc, c'est un groupe nominal. Sophie est un nom propre. Et lui, c'est un pronom. Mais là, le pronom, il est placé avant le verbe. Avant le verbe. J'ai choisi une autre phrase où le pronom, il vient après le verbe. Donc là aussi, elle pense à qui? À lui. Lui, c'est un pronom. Mais j'ai choisi ces deux phrases pour vous montrer s'il y a uniquement le pronom, il sera placé avant le verbe. Mais s'il est précédé par la préposition, donc, elle va venir après. Donc là, ces deux cas, c'est la nature grammaticale, c'est un pronom. Il tarde à s'endormir. Il tarde à s'endormir. S'endormir, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Là aussi, on peut trouver euh, la, pré la, la proposition, mais je n'ai pas, pas donné. Je vous donne uniquement le, ce qui est simple, mais ça n'empêche, il y a d'autres pronoms on et y. Les pronoms on et y, elles peuvent remplacer un lieu, mais aussi elles peuvent remplacer un COI. Alors, dans quelques instants, je vais vous donner euh, deux phrases où il y a l'utilisation de on, en et l'utilisation de y. Alors, euh, maintenant, on va passer au pronom 
Y et euh, EN. J'ai envie de te parler. Alors, où est le verbe J'ai. Hein? D'accord J'ai envie de quoi J'ai envie de quoi De te parler. Alors, de te parler, c'est le COI. Je fais attention à quoi À mes affaires. Donc, mes affaires, c'est le COI. Je réfléchis à quoi Je réfléchis à mon avenir. Alors, je vais remplacer ces COI par des pronoms. Alors, je vais dire, j'en ai envie. J'ai envie de te parler. On va écrire, j'en ai J'en ai envie. Je fais attention à mes affaires. J'y fais attention. J'y fais attention. Je réfléchis à mon avenir. J'y réfléchis. Alors, j'ai choisi ces exemples uniquement pour vous montrer que la nature grammaticale de COI, on peut rencontrer EN comme on peut rencontrer le Y. Donc, je récapitule la nature grammaticale. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La nature grammaticale de COI, il peut être un groupe nominal comme il peut être un pronom comme il peut être un verbe à l'infinitif, comme il peut être un nom, un nom propre. Et dans les pronoms, alors les pronoms, on peut rencontrer me, te, ce, me, te, lui, leur, nous et vous. Alors je vais les écrire. Alors pour les pronoms, on peut rencontrer me, te, lui, leur, nous, vous, alors là, leur. Comme on peut rencontrer en ou bien y. Alors, me, te, lui, lorsqu'il s'agit du singulier, nous, vous, leur, lorsqu'il s'agit du pluriel, et toujours les les pronoms, ils sont placés avant le verbe s'il n'y a pas une préposition. Mais s'il y a une préposition, on va les mettre à la fin comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. D'accord Alors maintenant, on va parler de COS. Quand on va parler de COS Alors là, on a parlé de COI. Avant, on a parlé de COD. Maintenant, je vais vous donner une phrase où on va parler de COS. Qu'est-ce que ça veut dire le COS Par exemple, une phrase, j'écris une lettre à, à mon ami ou bien à mon oncle. D'accord Alors, le verbe, c'est écrire. Alors, j'écris quoi J'écris quoi Une lettre. Alors, une lettre, c'est le COD. J'écris à qui À mon ami. À mon ami, alors là, là aussi, je vais poser la question. À, à qui À mon ami, c'est le COI. Donc, dans cette phrase, on a deux compléments essentiels. On a le COD et on a le COI. Alors, le COI qui vient après le COD, c'est-à-dire elle vient en second lieu, hein, euh, en second lieu, c'est-à-dire en deuxième position. Il y a le premier et il y a le deuxième. Alors là, on peut le nommer le COS. Et le COS, c'est-à-dire c'est le complément, c'est le complément d'objet, mais... On parle de second.
le complément d'objet second. Alors, mes chers, on récapitule. On a le COD et le COE sont deux compléments essentiels du verbe. Et elle répond aux questions qui, quoi pour le COD, à qui, à quoi, de qui, de quoi pour le COI. Et on peut rencontrer le COS si on a une phrase qui contient les deux, euh, les deux compléments. Parfois, on peut même trouver euh, le COI et le COI. Alors, le premier, on va le, le nommer le COI. Le deuxième, toujours, il s'appelle le complément d'objet second. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Je vous donne rendez-vous à une prochaine, Inch'Allah, avec des exercices d'application. Merci.